，让一下，让一下，让一下，哎，让一下，让一下，等一下。你们，当我录了。他神气什么呀？我去！你干嘛呢？大晚上，像兵马俑似的坐着。成绩单我不看，我想睡个好觉。坐下。一点小小的进步，这可是大大的进步啊！当然了，离不开你的教导有方。哎，没有，主要你自己也聪明。走，干嘛去？这么重要的时刻，应该跟重要的人一起庆祝一下，带你吃好吃的。嗯，我接个电话。啊，真的是真的。喂，学长。哎，韦奇。恭喜你啊。我看你发朋友圈了，这成绩进步，值得庆祝一下呀。哦，你不说我都忘了。哎，现在要不要出来吃个饭？现在啊，哎呀，太晚了，下次吧。这才十点，怎么能算晚呢？那要不然，明天中午怎么样？嗯，可以吧？那就明天中午。<笑>行，那就还是山芋海餐厅。咱休息啊，明天见。明天见。学长，你怎么还不来啊？我已经等了很久了。那个，我中午有训练，忘告诉你了，要不然咱下次。下次？对，哎，我得去训练了，不和你说了啊。哎，等一下，既然你有约在先，你就要提前和我说呀，这是最起码的尊重吧？这不耍人吗？服务员。哎，来了。你好，请问您需要什么？我刚刚点的那些菜，帮我直接打包就好。啊，好的，可以的，谢谢。真搞不懂，自己约人还放人鸽子，最讨厌这种不守信用。哎，今天你值日啊？对啊。还没吃午饭吧？我们一起吃吧。你应该知道。午休外出是违反校规的吧？一会儿就过了期过的点了，我一会儿再进来，你就当做没看见我呗。可是我已经看见你了。真是一个公事公办的机器人。但是主任还没看见你，在办公室等你。主任，我答应您的。
好好学习，安分守己，我做到了。哎，这最后一道题是怎么回事啊？哦，我承认是我偷懒了，因为我还有另外两种解题思路。嗯。呃，跟我的试卷一模一样，我还以为是我的呢。你说一下，你们两个人解题思路为什么会一模一样？英雄所见略同吧。你看好了，这是杨子韵，这可是年级前三呢。年级前三，主任，您不会是怀疑我作弊吧？不是怀疑，我是让你过来解释清楚。杨子韵呢？你为什么单单叫我过来对质啊？您这不就是给我盖章了吗？你瞎说什么？七月，这是我爸给你的，这几年高考第一名的解题思路。你知道年级第一百五十六名是谁吗？什么？年级第一百五十六名就不配拥有姓名了是吗？就是作弊了是吗？算了，这些你自己留着吧。年级第一的陆某某。第一，青城一中高三年级，期中模拟考第一百五十六名，七月。第二，陆某某不够严谨，应该是陆某。主任，这是这次考试我的试卷分析。哦，放那儿吧。哎，陆翔，你对杨子韵和七月这两个学生了解吗？不熟。陆翔啊，这帮学生都应该好好学习你。你记住啊，大家永远只会记得第一名，不会记得第二名是谁。可第二名，应该会更轻松快乐一点吧？回来啦！为了庆祝垫底辣妹成功逆袭，我今天。怎怎么了？这是？哎呀，怎么哭了？我知道我给你做饭很感动，但这都是我应该做的。我不配吃饭，我倒数第一，我要自断生命线。那一条是生命线啊！发生什么事情了？是不是有人欺负你了？跟我讲讲。你说，不管我怎么努力，在别人眼里，我永远都是倒数第一。我给你讲个故事，有一对父子在高速公路上出了车祸，结果医生却说孩子是他的，你说这是为什么？儿子是领养的，或者他还有个孪生兄弟呗。你错了。因为医生是一名女性，是这个父亲的妻子，也是这个孩子的妈妈，所以你看，偏见就在我们身边。当我说到医生这个职业的时候，你首先会想到的就是男性。我们无法改变别人怎么想的，我们只能做好自己。明白了吗？这碗鸡汤，我干了。嗯，趁热喝，别烫着。最后一道题，是我趁你去上厕所的时候抄了你的。你不是一直都是年级前三的人设吗？哎，陆晓找我对质，我已经把这件事情跟老师说了，可是这件事情可不可以不要告诉别人？等一下，你刚刚说谁？陆晓，你好。你们认识杨子韵吗？江江
，是我。麻烦给我来一下。你作弊了！我我不知道你在说什么。这次考试最后一道大题，你作弊了。我为什么要作弊呢？我成绩一直都很好，而且我也没有必要去抄一个倒数第一名。第一，我还没有说你抄的是谁。第二，成绩好跟作弊是两码事。第三，倒数第一名也是有姓名的。为什么要这样做？主任关照，多给你加个鸡腿。谢了。你这里没人吧？可以坐吗？找你半天了，别人坐这儿。<笑>你呀，太瘦了。来，加个鸡腿，多吃点儿。人的体液呈弱酸性，鸡腿中的激素会使酸性提高。你们学霸有没有哪一次是完全不靠理性？什么意思？就是想做什么马上就做，想说什么马上就说呀、啊。有啊，比如现在，我更习惯一个人吃饭。我呢，是为了感谢你。在主任呢，帮我沉冤得雪。我们江湖呢，最讲究的就是义气。你帮我，我明天请你吃饭，礼尚往来。我明天没。OK， 那就这么说好了。山人海餐厅七点钟，不见不散。主持人。嗯？你怎么还在这儿啊？别说了，我困死了。你不是应该去跟陆晓约会吗？这就到点了。那个陆晓，他放我鸽子。那你们这代人连约会都这么贩卖焦虑吗？啊！时间没到就算放鸽子。我今天早上六点就起床，黑眼圈，看到了吗？这什么因果逻辑啊？你在说什么呢？我早上七点钟出门，那我可不得六点钟起床捯饬吗？你不懂。不是妈，谁约饭约早饭啊？你们是一起遛鸟逛早市吗？陆晓怎么跟你说的？我就跟他说，七点山芋海餐厅不见不散。完蛋！六点五十五啊，赶紧。喂。啊。冰淇淋给我留着，没救，没救。你来了，我可以走了。哎，等等，你不就是等我呢吗？虽然我迟到了八个小时，但是我没来，你可以先走呀。我读过的书告诉我，做人要守时守信。那个，我中午有训练，忘告诉你了，要不然咱下次。人和人之间的差距。进去吧。呃，哦，不好意思啊，女士，我们餐厅今天有包场，已经跟这位男士说过了，但他执意要等您。包场啊？嗯，等我一下。嗯。餐厅包场，赶紧救火！喂，你好。陆小在旁边吗？嗯。好，我说话你听啊。嗯，您说。亲自下注绑架他的胃，既然上天给了机会，就要牢牢抓住。没听说过呀，我知道你连小葱和蒜苗都分不清，可不是嘛。所以今天晚上带他回家，剩下的我来搞定。啊，就就这？就这，有内鬼终止交易。啊，好，谢谢。我
带你去一个你意想不到的地方。你家。能不能装作不知道一次、啊？那你要带我去哪里？到了你就知道了。嗯，太晚了，要不我还是先回去吧。这些是你的吗？这些是我的吧？啊、哦，是因为平时学习太累了，嗯，没事干我就喜欢研究一些量子力学这种东西。啊哈哈，不，不用客气啊，随便坐，随便看，不用客气、啊。我去厨房给你弄点什么。那我可以去看看吗？请便。我去做饭了啊。人，那怎么办？你怎么不提前通知我？七月，第一次来做客，我应该要帮忙的。呃，不用不用，我能搞得定。好几个菜？开饭？找什么呢？外卖盒。我是那样感谢人的人吗？这全部都是我。亲手为你制作的，看起来很好吃的样子。从你这个学霸的嘴里夸我可真不容易，毕竟你平时都惜字如金。你很有做菜的天赋。我从很小就开始一个人生活了，我要是不练就一点独立生活的能力，早就流浪地球了。你先坐吧，我去盛米饭。可是现在也太晚了，而且今天本来也不是我的班，我实在没办法和你换班了。这样啊，那，那你让我再想想吧。我我都已经到家楼下了。等很久了吧？怎么是你啊？吓我一跳。宝贝，今天是我们的周年纪念。今天是我们的周年纪念，我已经准备非常久了。如果有人敢破坏的话，我一定让他五马分尸，不得好死，无无所不。解决了。对待这种人就得稳准狠。你怎么会在这里啊？而且你就一言难尽。你刚下班吗？对啊，啊，刚刚谢谢你啊。不要谢，毕竟你是我妈。我马上要熟络起来的人，而且还是契约的闺蜜。其实人就是这样，你越给对方好脸色看，对方就得越践踏你的底线。可是，我的字典里就从来都没有拒绝这两个字。一个成年人成熟的标志就是学会说不。那这样的话，万一得罪同事怎么办？整天抬头不见低头见的。我可不能因为这种事情丢掉工作。你想那么多干嘛？他又不是你老板，他给你发工资吗？那不得了。
这个是医院的电话，我得接。白说了。喂，好，我马上到。我妈妈状况不好，我得马上赶到医院。啊？哎，那你等等。哎，你等我一下。我觉得，你好像跟我想象中的不太一样。在你心里，我就是个倒数第一，对吧？我从来不相信过去的名次，我只相信当下的努力。而且我记得你的名字。什么？你说没有人会记得第一百五十六名的名字，我记得，你叫七月。还挺会的。很好,好吃。刚才说，你觉得我跟你想象中的不太一样，哪里不一样？你比我想象中的能吃，我就知道。主任怎么样了？我们出去说吧。走你母亲的身体太虚弱了，随时都有昏迷的可能。那现在该怎么办？最好是做免疫治疗。放心吧。出去没东西吃，我就用你的菜解怀幸福。谢谢妈。哎，你们今天聊的怎么样？他夸我有天赋，听听群众的声音。有天赋，那看来你今天很开心啊！感谢陆夏。可是他说让我考清大，你觉得我能考上吗？他让你考清大，你知道他是清大的准选手吗？知道啊。所以如果他让你考清大的话，那就是司马昭之心。你想啊，两情若是长久时，只能在朝朝暮暮。嗯，太酸了。来，给你鲜榨的果汁，记得喝。啊，谢谢妈。些画面，又曾心间，不必当作这是离别。未来心间，繁华美好如愿，只剩的名字在画面上海洋。
为你幸福，救我，用我所有来交换这梦想。When things tend to go wrong, go back to the beginning and pass it through. Shall we sing this song? 今天我站在微波，在人也无法阻挡。来到你身旁，把这让与一送往，找你期待的地方，去飞翔。晚上查成绩了吗？查了，今天打算复读，明天高考再接再厉呗。你呢？勉强三本。子韵，你就开心了，如愿考上了清大。意料之中的事情，所以就没什么惊喜的了。校友<咳>，你不去看成绩是怕自己没考上吧？是，我都包成这样了，你怎么认出来的？那你包成这样干嘛？防身。嗯，好吧，我承认，是因为我怕我夸下海口没有考上清大，结果连个大学都没有考上，很丢脸。等一下，你刚才叫我什么？校友。校友。校友。校早知道早上我不多吃那一个鸡蛋了，万一我一会儿上台演讲打嗝怎么办呀？你太紧张了，放轻松。还有你写的这什么破稿？什么叫脉脉深情啊？那个字念“默”，果然考上了清大也改变不了你学渣的本质。这也不赖我啊，我哪能作为什么学生代表？哪能代表什么逆袭神话呀？我只能代表。你上点阵势。这位壮士只要求你照稿念，复读你怎么会的？没关。这位夏瑶，你是不是也很紧张呀？没事，我告诉你，我有一个缓解紧张的办法。有请优秀毕业生上台。想当年，我们也踟蹰不前。我们也曾吃醋不前。嗯嗯，有人曾经和我说过，不要相信过去的名次，要相信当下的努力。这句话被贴在了我的书桌前，谢谢这个人给了我相信的勇气，谢谢你，陆。奇数，你个不孝子！不要害怕深渊无穷，也不必在意他人的眼光和评价，进一寸，有一寸的欢喜。谢谢。
不想，我要努力，变得像你一样优秀。勇气，并不是无所畏惧，而是除了畏惧以外，还有更重要的事情。七月，相信你可以的。新生活得有点仪式感，起床。哎，啊，等一下，吐出来。我七月将在大学四年奋发图强，争取彻底摆脱学渣人设。可以了吧？什么玩意儿？远程红外科技，涂个好彩头，跨过去。我要刷头呢。又来。我七月将努力追求陆晓，知道了，知道了，追陆晓。我警告你啊，事不过三。约法三章，这是最后一条。我七月以人格担保，远离一切学渣。你这是要我做当代贞洁烈女啊？不行，除非你把我转到女子学校去。哼，哎，那就看你能不能从我的身体上踏过去。远离就远离。不过事先说好，凭借我个人魅力吸引来的，不酸哦。你放心，从现在开始，我就是你的千里眼、顺风耳，你的一举一动都在我的严密监控之下。来，把牛奶喝。嗯，嗯，怎么了？哎，干干嘛？一会儿牛奶洒了。嗯。七叔，快点吃吧，啊！一会儿送你去学校。这个不孝子，来吧，上车。你不会是要用这个车送我去上学吧？当然了，小时候你就是这么载我的，我只是想重温一下母子时光罢了。今天开学第一天，你最好快点啊！这种机会仅此一次，上车。除了选择坐我的自行车以外，你还有选择，自己走路去。从家到学校多少公里来着？对哟，你还有情绪。哎哎。没事，没事。来吧，上车。哟，怎么还有情绪了？楼华，我准备好了吗？走了。嗯。哎，你你你在后面别晃啊！我没晃。你不，哎，这刹车怎么失失灵了？让开！让开！让开！
下车，下车，下车，下车！干嘛呀？哎，陆翔，好巧啊！下车，下车，下车！<笑>我只能帮你到这儿了啊！<笑>嗯。哎，陆翔，我自行车掉掉链子了，你能帮我载一下它吗？嗯。你穿着裙子，把这个系在腰上吧。嗯，前面都是平路，你可以不用抓这么紧。新生对校园还不太熟悉，请问 A 栋怎么走啊？不好意思，我也是新生。同为新生，大家自力更生，他走不行。哎呀，那我们一会儿逛逛学校吧，这地儿我熟。女生宿舍到了。啊，刚才送我来的那个人是你吗？刚才的情况只存在于特殊情境，就像……宇宙各项同性只存在于简单的物理世界一样，这个比喻很形象吧？这都步入人生新阶段了，你就不能说一些人能听得懂的话？拜拜。这一句我听懂了。啊，露西，你是七月吧？我是谢佳佳，我们都在大一新生微信群里。哦，你是我的室友，跟我走。嗯、啊，干嘛去？哎呀，哎呦我在光天化日之下搞行为艺术，你这到底是用来干嘛的呀？肥料啊，大学嘛，种花种草，岂不快哉？快哉，快哉！你快乐，我认栽。你们宿舍就在那边、啊，给，谢谢。啊。七月，真是你啊！哎，那个，学长，好巧啊！上次的事儿实在对不起，下次我不会再十月了。没事儿，我忘了。你们这是？嗯，锻炼身体。嗯。哦，那需要我帮忙吗？不用。好啊。我七月以人格担保，远离一切学长。不用，好啊。嗯，真的有多重啊？走了。哇，这就是传说中的女子力吗？太厉害了。老大，谁？以后你就是我老大了。我？为什么？面对学长的攻陷，你表现出了一个大佬该有的素质。那行吧，那你以后就跟着我混吧。放下，放下，我来，我来对不起，没关系，我自己清理一下就好了。这才叫老大，我不配。别动，别动！这什么呀？这是酒精，没事的。Hello， 
。你好，我是心理学系林飞。教育系谢佳佳，你可以叫我佳佳，这是我老大。别别，七月。Hello， Hello， 生物系欧阳林。哎，同学们，今天呢？我们都相聚在这儿，以后都是一根绳上的蚂蚱，不如我们就在此一结金兰。我同意，借此一物，结为姐妹。文能考级，武能竞技。不求同年同月同日生，但求同年同月同日顺利毕业。来，三。找你？什么东西这么臭啊？陆晓，我上去换件衣服，等我一下哦。陆晓，等很久了吧？还好。刚才在校门口碰到阿姨，她让我把这个拿给你，下次别忘带了。谢谢。哎，一会儿要一起吃饭吗？刚开学事情还挺多的，我要先回去。哎，陆晓，以后我有事儿能找你帮忙吗？当然，刚才阿姨也跟我说了，让我在学校多帮你。拜拜。监视我，还是在我身边安插了眼线？我说了，我是你的千里眼、顺风耳。说要等我，人又消失了，每次都这样。对方不给力，我怎么发挥呀、啊？你要打起精神，谨记约法三章，我会时刻盯着你的，否则我就……知道了，知道了，知道了，挂了，挂。哎，七月。哎，干嘛去啊？来，喝口水吧。谢谢学长，你这鬼鬼祟祟的是要告白呀？你这涌泉相报还有续集呢？对不起，对不起，对不起。哼。哎呀，不好意思啊，学长。去。嗯。哎，我先回去了。哦，好，我在这儿看会书。呃，我一会儿就回去了啊，一会儿就回去。嗯嗯。你好像很害怕别人看到咱俩在一块啊。哎，学长，我答应过别人要远离学长，这件事很复杂。我我没理解。总之就是很复杂。我来找你呢，是因为。今天是我生日，我想要邀请你去这个假面舞会。生日快乐，学长！但我可能去不了。可是今天是我生日哎。哎，等等，你是说假面舞会，就是要戴面具的那种？是的，有很多新生都会来，我希望你也在。今晚见，不过一定要帮我保密啊。心动不如行动，不能让更多人看见。最后两张票在我这里，据说这是认识师哥师姐的好机会。他
太无聊了，这种场合我是不喜欢去的。那如果我说我想去，你可以陪我去吗？我觉得自己一个人去不太安全。你都知道不太安全，干嘛还要去？早点回去休息。站着别动，我来找你。我回头把钱转你，谢谢。你干嘛去？啊？去舞会。你不说无聊吗？七月。学长，原来刚刚在里面跳舞的那个人是你啊？对啊，你怎么不上去跳啊？啊。我不行，人太多了。没事。哎，学长，还有礼物收呢。生日快乐。谢了啊。你不拆开看看吗？哎，不着急。走啊，一起上去跳。我不去。那行，我先去了啊。在这格格不入吗？去，你没事吧？有没有受伤、啊？受什么伤啊？你不是给我发邮件说你很危险，让我来救你吗？对，可以，你还是个学霸，还能上这种当呀、啊？啊，我遇到危险了，我还能打开电脑，登录邮箱，然后给你发邮件。你给我看一下邮件。现在应该安全了，我先走了。刚才是挺担心我的吗？那是因为我们是高中同学嘛。我饿了，我想吃东西。我们夜场食堂算不算违反校规啊？哪条校规说不能吃宵夜了？这个饮水机常年开着，不就是为了我们这些夜猫子准备的？不是我们。好，是我。我说你这种天子能不能下下，帮我感受一下人间的快乐？快吃吧，一会儿寝室要关门了。我，为什么我的是凉的？为什么你这个是热的？你应该知道热水器，一面是冷水，一面是热水吧？原来你管这叫人间的快乐。科学调查，多吃硬食有助于肠胃蠕动
，回来回来，快快快快快，来了来了，来呀，快快快，铁脸啊铁脸啊，走走走走走走，冲冲这把菜，哎大三大三，站长。我说你这种天子，能不能下下凡，感受下人间的快乐？你们在玩什么？玩游戏啊！我知道什么游戏。使命召唤啊！我该怎么申请账号啊？来来来来来来，我教你，我教你，快来，走走走走走，来来来来，电脑打开先。又在敷我的面膜呢，好用吧？不对，从心理学的角度分析，双眼明亮，内在愉悦感提升，表现出笑容、雀跃等亲密倾向。从生物学角度分析，瞳孔放大，苯异丙胺提高，正处于生物亢奋阶段。什么意思呀？简而言之，你恋爱了。快说，晚上去哪儿了？跟谁是我们学校的吗？什么呀，我就去参加了一个假面舞会。那个舞会可不是什么简单的迎新啊，就是那些学长仗着过生日的名号，招揽你这些有钱的学妹而已。怎么可能？那个学长我认识，不是那样的人。你之后要是被骗了，可别说我没提醒你啊。妈，今天我发奖学金了，一会儿一块出去吃饭啊！你别骗我了，你哪儿来的奖学金啊？你儿子这么优秀的，哎呀，你别管了，赶紧换衣服，叫我收拾。快快快！这个应该挺好看的，嗯，走。女人的友谊啊，就是这么脆。前一天还说要齐力断金，今天就搞这种小团体分裂。徐兆阳，你看啊，这东西一看就他把人家送的礼物给卖了，真会赚钱啊！要不说咱们穷呢。嗯，五十。老板，这个怎么卖啊？给钱就卖。嗯。老师，哎，报名表单收齐了。对。你们班怎么就你一个人报名啊？你们寝室那个刘崇志呢？嗯，那个，他说他家里好像有事儿，可能来不了了。哎呀，这帮学生真是不积极。哦，对了，获得这次高校联赛的名次啊，学校还有奖金的。好的，老师，我一定会努力的。啊，去吧。老师，再见。哎，七月，你怎么在这儿？学长，我送你的礼物你不喜欢吗？礼物？哦，篮球是吧？当然喜欢啦。不知道“己所不欲，勿施于人”这句话你听过没有？不过如果没听过的话，最起码的尊重你应该知道吧？你什么意思啊？没什么意思，我就是觉得做人不能太自私了。不是你跑过来教育我的？当然不是。哦，我刚才捡到了你室友的东西，麻烦你帮我交给他。媳
个人的能力还是太有限了，我必须发动姐妹们的力量。怎么了？又疼我饮料喝。怎么了？我太冤了。西说他只是我的堂哥，我和他打赌，一定要追到陆翔。啊，不然谁会去参加那个什么破假面舞会啊？陆翔，那个物理系的戏草吗？刘备三顾茅庐，陆小却连门都不开。我需要你们的帮助。好，好，好，现在帮你查。查到了，陆小，青城一中的高考状元，连续三年全校排名第一，青城市物理大赛第一，市科技馆首席讲解员。这可不简单啊！如此优秀。绝对不能放过，百里挑一，必须主动出击。加我一个，来吧，加油！准备行动。哎，这位同学，你住几号楼啊？那你们宿舍有空调吗？有电视吗？有沙发吗？你想干嘛？陆小，好巧呀！我们一起去教室吧。幼稚。早上凉，我有点热。同学，这两个位置别坐，感谢。同学，这两个位置别坐，感谢。哎呀，就这么两个座位，正好我们两个人还是挨着，你说巧不巧？嗯。粥不重样，今日是元气满满餐。我早上吃过了。哎呀，一日之计在于晨，多吃一顿不算什么。快吃吧，还有五分钟，别耽误我听课。是不是成果颇丰？虽然说你们俩的互动率有了大幅度的提升，但是这个回应率怎么样？零。零？怎么可能？难不成都是我幻想出来的？哎呀，恋爱都是会令人盲目的嘛。那你去试试，冷脸冰山，铜墙铁壁，谁要是靠近他，不死一回，都得身心俱废。但是你看啊，虽然说这个回应率为零，但是他对你的关心已经达到了一千天的峰值。Don't give up, don't 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 give up. 当你看到这本日记的时候，一定会觉得又惊喜又诧异。从我来到你身边的那一天
这些文字就随着时间流淌，我每天都会打开它，把所有的事情记录下来，一一告诉你。不得不说，你们学校还真的挺大的。你听我说完啊，然后呢？那个白衣学姐啊，她就投无自尽啊。白衣。之后你知道怎么着？她的亡魂就这么游荡在学校里。所以呢，我们学校有个不成文的规矩、啊，就是晚上超过十点，女孩子绝对不能去教学楼。啊、<笑>这种故事也就吓吓你们小姑娘。你懂什么呀？这种事要宁可信其有，不可信其无。呀、啊，你有没有在听我讲故事啊？看什么呢？这个物理讲座还挺有意思的。果然是父子啊，都是科学怪人。哎，嗯，你说，我都这么努力了。陆小还是不为所动，他是不是个人工智能啊？没有感情的。你想象力真挺丰富。你都能是从未来穿越回来的，为什么他不能是个机器人？如果他真是个机器人也挺好。你呢，就帮我写一套程序，让他爱上我，每天缠着我，充电的方式就是牵手。这也太浪漫了吧！妈，回家充电了。一点都不浪漫相反的，这你还信？你不知道梦境和现实是有勾连的吗？我白天刚听了白衣学姐投湖的故事，晚上就梦到陆小跳海。你说他会不会出什么事儿啊？妈，你这逻辑太跳跃了吧？不行，我得给他打个电话。现在是凌晨三点半了，他能接你电话已经很给你面子了。乖，快睡觉啊！啊，你给我讲个故事吧。一般不都是妈妈给儿子讲故事吗？你跟我说说未来的事儿。未来？未来什么事儿？比如，我跟陆晓是什么时候在一起的？还是我主动追求他吗？那他又是因为哪一点爱上我的？这都是我出生之前的事情了，我也不知道。那我们是彼此的初恋吗？我在他之前就没有喜欢过别人，他也没有吗？初不初恋我不知道，但是你马上有一个情敌会出现。谁？同学，请问这里有人吗？不好意思啊，有人了。同学，我可以加你微信吗？干、哎、什么、啊哎？不好意思啊。哎
事。少着凉了怎么办呀？我,我们都跟了好几天了，你说的情敌到底是谁啊？我也不知道，我就知道有个情敌。不过陆晓身边的桃花可真是不少。那我觉得他在校草排名里也只能排第二名。第一名谁啊？许朝阳啊！别跟我提那个人，我现在已经不认识那个人了。哎呀，帅哥，我们可以加个微信吗？不好意思，看到没看到没？这就叫安全感。只要我努力，我一定是第一个突破终点线的人。加油！万一有人一出生就在终点线怎么办？怎么可能？不是啥。喏，你看。好久不见。好久不见。走。外婆最近怎么样？完了完了，真的完了。怎么办呀？我本来以为我是陆晓的高中同学。就已经算是起点高的了，结果没想到这个梁雨霏，他不但是同学，还是青梅竹马，以前还为了上学就近，住过陆晓的外婆家，天时地利人和，我一个都没有沾到。敌人都杀到家门口了，你怎么还有心思在这嗑瓜子看电视啊？我看的不是电视。我看的是《制敌之策》，看什么？可惜呀、啊，可惜！啊，你知道人生的不败准则是什么吗？是什么？打不过他就加入了他。梁雨霏现在占尽了天时地利人和，那我们就去消解他的锐气。上述就是我对时空相关理论的观点，大家有什么疑问？或者其他的想法，我们可以一起来沟通。啊，那位同学，老师，我对时空理论有一些自己不一样的见解，因为我们现在所有的理论都是依托于相对论这个基础。那我们现在知道宇宙并不是。同学，请等一下。你刚刚的观念很新颖啊！你是我们学校的学生吗？对，老师，我是清大毕业的。哦，是这样的，我们实验室啊想招一些科普志愿者，你有没有兴趣过来试一下？当然，老师，谢谢。早上好，你是？就第一天我们就见过呀，你忘了？有什么事儿吗？也没什么大事，就是喜欢和美女做朋友。美女喝不喝奶茶呀、啊？谢谢，我不喝甜的。既然方方面面都比不上梁雨霏，那我们就不比。嗯。哎，那你喜欢咖啡吗？还是果汁？还吃晚饭呢，这么巧啊，陆晓，你也在，我在这里不会打扰二位吧？你最近不是在研究时空的课题吗？嗯，城南有一个关于时空的话剧，我刚好有两张票，晚上一起去看吗？我今天晚上要做实验，没时间。呃，那我,我有时间，我陪你去。哎，嗯嗯嗯。好香啊！美女用的是什么沐浴露啊？雪，你是不是有病啊？你不是喜欢陆晓吗？你跟着我干嘛呀？天
妈，美女生气都这么好看。你要跟着我是吧？好，我不信我走到哪儿你都能跟。这位同学，非本专业的学生不能进入实验室。嗯。做个实验贴的也太近了吧？最近学的怎么样？有有问题不懂，我问你。实验室我进不去。看来，你需要一个帮手。老师您好，我来了。好，你来了。我给大家介绍一下啊，这是我们实验室新来的科普志愿者，也是你们的学长，清大的优秀毕业生，齐硕。姓常，你把你的数据先给我，我去录入一下。哎，好。陆晓，你看我这数值偏差大，是什么原因啊？哎，哎，对不起，对不起，对不起。这个多做几组实验就有对比了。哼。我们又见面了。对了，你是七月的堂哥。对啊。你们家记性挺奇怪的啊，智商数值偏差有点大是吧？哼，你看我说对了吧？你也喜欢这本书？对啊，可惜很多概念都停留在理论阶段。你要相信你自己，未来的某一天你一定会成功的完美完成任务。两个小时之内，我阻止了梁雨菲企图对话十二次，靠近陆晓六次，顺手还帮陆晓做了个实验。不错，不愧是妈妈的好大儿。那可不，而且我还帮你争取了一个得天独厚的机会。实验室的同学说今天晚上给我接风，不想演技。那你不早说，我刚约了邓淑玲一起吃饭。你带着她一起不就行了吗？嗯，也行。嗯。来，要不我们玩个游戏吧？那我们就玩折手指吧。每个人五根手指，我们轮流提问，猜中了就算一根，如果没有的话就不用折。如果折完五根手指，你就要受到惩罚。你会玩吗？我也不会，没事，你就装会就行。我先来，在座各位没有谈过恋爱的，折一根手指。哼哼，你这伤敌一千，自损八百。我也没有。在座各位有认识十年以上的，折一根手指。七月，你怎么不折？我没有认识超过十年以上的呀。你哥你不认识吗？哦，哥哥。陆晓，到你了。不知道热力学三定律的折一个。你是故意的吧？真对，那就别怪我了。嗯，考试。没有考过不及格的，折一根。哎，到到到到底就考没没及没及过没没及过，我妈小时候没教好我。没有自己赚到过钱的，折一根。我暑假打过暑假工，我也打过啊，我也打过
我高中的时候做过书模。你也自己赚到过钱？奖学金。好了好了，该我了啊！在场有喜欢的异性，折一根手指。还是我儿子反应快。陆晓，桌上没有你喜欢的人吗？暂时没有。七月输了，我说个秘密吧。七月是我儿子，这算什么秘密？哎，换一个。他们不信，还好不信。我喜欢陆晓，在座的谁不知道？喝酒，喝酒。我渴了。走啦，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。我们上车呗，好，我们上。陆晓，我打了车，你能送我回去吗？我有点害怕，害怕什么？他们都说学校有白衣学姐，谁？就是游荡在学校里面，专门残害大一女生的鬼魂。玉飞，你要相信科学。你是怕七月误会吗？跟他有什么关系？哎，你走不走啊？你就和他一起回去吧。这车坐四个大老爷们也确实有点挤。师傅，走吧，拜拜。你不跟过去，不怕梁雨飞捷足先登吗？不怕呀，你没看到刚才陆小对他的态度吗？七月，你今天好像心情不错呀。当然了，你没听到陆小说吗？他说这桌上没有他喜欢的人。这有什么值得开心的呢？我知道，这说明陆晓不喜欢七月，但更不喜欢梁雨飞。没错，但是你怎么就肯定他不喜欢梁雨飞呢？哎呀，傻，小傻瓜。原先呢，我也害怕那个梁雨飞啊，他是站在终点的人。结果今天我发现，他还在那条跑道上。而且他还跑了这么多年了，他还在起点，这说明什么呀？嗯，这说明他早就失去竞争力啦。为什么都是字，连在一起就不认识了呢？人和人之间的差距也太大了吧！我这头也不小呀，按理来说，容量应该挺大的，怎么就没装进去什么智慧呢？这脑袋是怎么长的？不记得是你走多久。
你这是咋了这么浪漫因克伦斯基发动六月公事失败还以为他叫我你有什么事儿啊是不是吵架了其实也真是
是陆晓，没有白衣学姐。你头受伤了，脚又没事儿，干嘛要我背你？心里床上，腿软，走不了路。衣服我回去洗干净了再还你。陆晓，你为什么会出现在那？路过。又是那个对你穷追不舍的哲学系小姑娘吧？哎，你怎么都不回复人家？不用理他。你不喜欢他？那你可以趁机摆脱他。什么意思？我帮你搞定。你胡说八道什么呢？你不是要摆脱他的吗？